，这套首饰是如意楼所做。回娘娘，是。阳春百花盛，各有风姿。这步摇便似花坠并肩，所以蝴蝶蜻蜓银簪，以垂叶之法而著。娘娘戴上这套晴光好，便似春生盛夏永不凋的花簇。晴光好，不错。怎么还有一阵花香味？既是花，怎可无花香？我们以特殊工艺将花香封存在银器内，花香四溢，更添生机。不错，本宫喜欢。只会，赏。娘娘是，臣女不敢要赏。此前师父柳如意，不知娘娘忌讳，铸成大错，还望娘娘大人大量，宽恕师父。她身为女子，在牢中实在是难挨。且慢。你说什么牢中？这是何意？娘娘，奴婢之前怕惹您伤心，便没有说。这个如意楼胆大妄为，送来的首饰竟是一整套牡丹头面，奴婢便带娘娘撤回去了。只会，你怎能擅作主张？娘娘最不喜牡丹，有时见牡丹还会落泪。既是如此，那为何还要把这讨厌的东西送来娘娘跟前？娘娘要罚便罚吧，奴婢就是不想看见娘娘难受。罢了，你先去闭门思过，罚你三个月的利钱。若再有下次，你可即刻离开广阳宫。是，娘娘。我还奇怪了，好好的，兄长怎么会来？原来是有这么一出，怎么都没有问我？这，自是怕你伤心。如意楼本是民间首饰银楼，即便交付了牡丹头面，那也是与宫中沟通有误。俗话说，不知者不罪，我又怎会怪罪？看来你带来这套首饰是将功补过。是。看得出，的确费了番功夫。你是如何想到做这副晴光好的？不敢隐瞒娘娘。做手饰的时候，我倒是悟出了一个道理。什么道理？如意楼是一家首饰银楼，要打造一套上好的首饰，让娘娘满意是难，但是让百姓满意更难。为何这样说？娘娘身为一宫之主，想要什么样的首饰？天下银楼无不为之奔走，更可倾尽金银。可是对百姓来说，一根金丝，一根银线，都是难以负担。娘娘的花是金银所造，常开不败，百姓见鲜花相串，细于发间，也是他们的情光好。要令贵人称心意，令百姓如意难。我希望如意楼将来能够更让百姓满意，百姓满意了，娘娘也一定欢喜，令万民如意。好啊，说的不错。即便是为了你们如意楼将来的盛景。本宫也不能拘着你的师傅了，兄长，赶快放人吧。多谢娘娘。嗯，我是真没想到那个淑妃娘娘那么和善，咱们明天就可以去接师傅出来了。所以此事跟端妃娘娘无关，无关，跟淑妃娘娘都没关，更何况端妃娘娘，一切都是淑妃娘娘那个宫女的自作主张。不过没办法，他也是一心为淑妃娘娘。总之呢，都是误会。所以真的跟他无关。哼、嗯，什么？没什么。来，明天我跟你一起去接刘掌柜。行。蓉儿，阿元，傅萱姑娘，多谢董大人。蓉儿，你做的事情，董大人都跟我说了，辛苦你了。还有你们俩，若非师傅耐心教导，还有阿姐跟阿元的协助，我可能都做不出让淑妃娘娘满意的收拾。你们师徒倒是情深，以后凡事小心为上。谨遵董大人的教诲，这次真的多谢董大人的格外开恩。
给了我们弥补的机会。你要谢我，倒不如去谢素王。素王？怎么，你不知道？若非他极力相劝，给你们一次机会，你认为此事会如此妥善的解决吗？是他。这些日子被你们师徒闹得头疼，以后总算可以清静一些。赶快回去吧。多谢董大人。